ഹായ് നമുക്ക് ഇന്ന് ജോഗ്രഫിയിലെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള അഞ്ച് മേഖലകൾ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യനുകളാണ് അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ആണ് ചോദിക്കാൻ ഏറ്റവും അധികം സാധ്യതയുള്ളത് നമുക്ക് അഞ്ച് മേഖലകൾക്ക് വരുന്ന സെക്രട്ടറി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള അഞ്ച് മേഖലകൾ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം നമുക്ക് ഓരോരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് ഈസ് ദ എയ്റ്റീൻ ദ വേൾഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി ഇൻ കേരള വിച്ച് ഈസ് ദ എയ്റ്റീൻ ദ വേൾഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി ഇൻ കേരള കേരളത്തിലെ പതിനെട്ടാമത്തെ വന്യജീവി സങ്കേതം ഏതാണ് അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിനകത്ത് നെഗറ്റീവ് ആൻസർ ആണ് വരാൻ പോകുന്നത് കാരണം എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിനകത്ത് വരാൻ പോകുന്ന മലബാറാണോ കൊട്ടിയൂറാണോ ആർലമാണോ ഇതൊക്കെയാണ് വരാൻ പോകുന്നത് എന്നാൽ ഓർത്തു വെച്ചേക്കാം കേരളത്തിലെ പതിനെട്ടാമത്തെ വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് തിരുനെല്ലി വയനാട് കേരളത്തിലെ പതിനെട്ടാമത്തെ വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് തിരുനെല്ലി വയനാട് അപ്പൊ ഓർത്തു വെച്ചേക്കാം പതിനാറാമത്തെ വന്യജീവി സങ്കേതം മലബാർ പതിനാറാമത്തെ വന്യജീവി സങ്കേതം മലബാർ പതിനേഴാമത്തെ വന്യജീവി സങ്കേതം പതിനേഴാമത്തെ വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് കൊട്ടിയൂർ കണ്ണൂർ പതിനേഴാമത്തെ വന്യജീവി സങ്കേതം കൊട്ടിയൂർ കണ്ണൂർ ഇനി പതിനെട്ടാമത്തെ വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് പതിനെട്ടാമത്തെ വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് തിരുനെല്ലി വയനാട് പതിനെട്ടാമത്തെ വന്യജീവി സങ്കേതം തിരുനെല്ലി വയനാട് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വിച്ച് ഈസ് ദ എയ്റ്റീൻ ദ വേൾഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി ഇൻ കേരള ആൻസർ ഏതാണ് തിരുനെല്ലി വയനാട് പതിനാറാമത്തെ വന്യജീവി സങ്കേതം മലബാർ പതിനേഴാമത്തെ വന്യജീവി സങ്കേതം തിരുനെല്ലി സോറി പതിനേഴാമത്തെ വന്യജീവി സങ്കേതം കൊട്ടിയൂർ കണ്ണൂർ പതിനെട്ടാമത്തെ വന്യജീവി സങ്കേതം തിരുനെല്ലി വയനാട് തിരുനെല്ലി വയനാട് ഇനി നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം കെ ഫസ്റ്റ് ആണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് പെരിയാർ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി കേരളത്തിലെ ആദ്യ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി പെരിയാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിലാണ് പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതം സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ പെരിയാർ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി സ്ഥാപിതമായി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് തോന്നാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിൽ എന്താണ് സ്ഥാപിതമായത് ഓർത്തു വെച്ചേക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിൽ നെല്ലിക്കാമ്പെട്ടി ഗെയിം സാങ്ച്വറി ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ നെല്ലിക്കാമ്പെട്ടി ഗെയിം ഗെയിം സാങ്ച്വറി ശ്രീ ചിത്ര ഇരുന്നാൾ സ്ഥാപിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാല് അവിടുത്തെ ആദ്യ ഗെയിം വാർഡനാണ് എസ് സി എച്ച് റോബിൻസൺ നെല്ലിക്കാമ്പെട്ടി ഗെയിം സാങ്ച്വറിയിലെ ആദ്യ ഗെയിം വാർഡനാണ് എസ് സി എച്ച് റോബിൻസൺ എസ് സി എച്ച് റോബിൻസൺ എസ് സി എച്ച് റോബിൻസൺ ദെൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ അതിനെ വന്യജീവി സങ്കേതമായിട്ട് മാറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവ് ആയി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവ് ആയി ഇന്ത്യയിലെ പത്താമത്തെ ടൈഗർ റിസർവ് ആണ് പെരിയാർ ദെൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിരണ്ടിലാണ് പെരിയാറിനെ നാഷണൽ പാർക്ക് ആയിട്ട് മാറ്റിയത് എന്നാൽ അതിൽ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക പി എസ് സി ഇതുവരെ പെരിയാറിനെ എന്തായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല നാഷണൽ പാർക്കായി അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല അവരുടെ ഉത്തര സൂചിക പ്രകാരം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാഷണൽ പാർക്ക് ഏതാണ് ഇരവികുളമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പെരിയാറാണ് ഏറ്റവും വലിയ നാഷണൽ പാർക്ക് അപ്പോൾ പെരിയാർ നാഷണൽ പാർക്ക് ആയിട്ട് ഉയർത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിരണ്ടിൽ പെരിയാറിനെ നാഷണൽ പാർക്കായിട്ട് മാറ്റി ആയിരത്തി ായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ പ്രോജക്ട് എലഫന്റ് പദ്ധതി പെരിയാറിൽ നിലവിൽ വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ പ്രോജക്ട് എലഫന്റ് പദ്ധതി പെരിയാറിൽ നിലവിൽ വന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ പോയിന്റ് ഇതാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി ആണ് വിച്ച് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കേരള എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ഏതാണ് പെരിയാണ് പെരിയാർ ഫസ്റ്റ് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി പെരിയാർ ലാർജസ്റ്റ് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി പെരിയാർ ആൻഡ് സ്മോളസ്റ്റ് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് മംഗളവനം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് മംഗളവനം അപ്പൊ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ വന്യജീവി സങ്കേതം മംഗളവനം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ബേർഡ് സാങ്ച്വറിയും ഏത് തന്നെയാണ് മംഗളവനം തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് കേരളത്തിലെ പതിനെട്ടാമത്തെ വന്യജീവി സങ്കേതം തിരുനെല്ലി വയനാട് ആദ്യ വന്യജീവി
കേരളത്തിലെ തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് നെയ്യാർ കേരളത്തിലെ തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള വന്യജീവി സങ്കേതം ഏതാണ് നെയ്യാറാണ് ഇതിലെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആറളം വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ഏതാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ആറളം വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് ചീങ്ങണ്ണിപ്പുഴ ആറളം വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് ചീങ്ങണ്ണിപ്പുഴ അപ്പൊ വീണ്ടും ഒരുക്കി കൂടെ കേരളത്തിലെ ആദ്യ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി പെരിയാർ ഏറ്റവും വലിയ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി പെരിയാർ ഏറ്റവും ചെറിയ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി മംഗളവനം വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള വന്യജീവി സങ്കേതം ആറളം കണ്ണൂർ തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള വന്യജീവി സങ്കേതം നെയ്യാർ പതിനെട്ടാമത്തെ വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് തിരുനെല്ലി വയനാട് പതിനാറ് മലബാർ പതിനേഴ് കൊട്ടിയൂർ പതിനെട്ട് തിരുനെല്ലി വയനാട് ഓക്കെ അപ്പോൾ വന്യജീവി സങ്കേതം നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അടുത്ത കേരളത്തിലെ ആദ്യ നാഷണൽ പാർക്കാണ് ഇരവികുളം കേരളത്തിലെ ആദ്യ നാഷണൽ പാർക്ക് ആണ് ഇരവികുളം ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ആദ്യ നാഷണൽ പാർക്ക് ഇരവികുളം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിലാണ് ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്ക് സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്ക് സ്ഥാപിതമായി കേരളത്തിലെ ആദ്യ നാഷണൽ പാർക്ക് ഇരവികുളം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാഷണൽ പാർക്ക് പി എസ് സിയുടെ ഉത്തര സൂചിക പ്രകാരവും ഏത് തന്നെയാണ് ഇരവികുളമാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നാഷണൽ പാർക്കാണ് പാമ്പാടും ചോല കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നാഷണൽ പാർക്കാണ് പാമ്പാടും ചോല ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ ഏരിയ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ ഏരിയ എന്നാൽ പാമ്പാടും ചോലയുടെ വിസ്തീർണം പാമ്പാടും ചോലയുടെ വിസ്തീർണം വൺ സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ആണ് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ആണ് പാമ്പാടൻ ചോല നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ വിസ്തീർണം അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ആദ്യ നാഷണൽ പാർക്ക് ഇരവികുളം ഏറ്റവും വലിയ നാഷണൽ പാർക്ക് ഇരവികുളം ഏറ്റവും ചെറിയ നാഷണൽ പാർക്കാണ് പാമ്പാടൻ ചോല കേരളത്തിലെ ആദ്യ പക്ഷി സംഗീതം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിച്ച് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ബേർഡ് സാങ്ച്വറി ഇൻ കേരള എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ തട്ടേക്കാടാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ പക്ഷി സങ്കേതം തട്ടേക്കാട് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിലാണ് എന്ത് ചെയ്തത് നമ്മുടെ തട്ടേക്കാടിനെ പക്ഷി സങ്കേതമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷി സങ്കേതവും ഏത് തന്നെയാണ് തട്ടേക്കാടാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ പക്ഷി സങ്കേതം തട്ടേക്കാട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷി സങ്കേതം തട്ടേക്കാട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ പക്ഷി സങ്കേതം മംഗളവനം തട്ടേക്കാടിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് പെരിയാർ തട്ടേക്കാടിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് പെരിയാർ ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വേമ്പനാട്ട് കായലിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പക്ഷി സംഗീതം ഏതാണ് വേമ്പനാട്ട് കായലിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പക്ഷി സംഗീതമാണ് കുമരകം പക്ഷി സംഗീതം വേമ്പനാട്ട് കായലിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പക്ഷി സംഗീതമാണ് കുമരകം പക്ഷി സംഗീതം ഈ കുമരകം പക്ഷി സംഗീതം കോട്ടയം ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു കുമരകം പക്ഷി സംഗീതം കോട്ടയം ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു കുമരകം പക്ഷി സങ്കേതത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ഏതാണ് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഇസ് ദ റിവർ പാസിങ് ത്രൂ കുമരകം ബേർഡ് സാങ്ച്വറി ആൻസർ കവനാറാണ് കുമരകം പക്ഷി സങ്കേതത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് കവനാർ കുമരകം പക്ഷി സങ്കേതത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ഏതാണ് കവനാറാണ് അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക കേരളത്തിലെ ആദ്യ പക്ഷി സങ്കേതം തട്ടേക്കാട് ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷി സങ്കേതം തട്ടേക്കാട് ഏറ്റവും ചെറിയ പക്ഷി സങ്കേതം മംഗളവനം വേമ്പനാട് കായലിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പക്ഷി സങ്കേതം ഏതാണ് കുമരകം ബേർഡ് സാങ്ച്വറി ആണ് കുമരകം ബേർഡ് സാങ്ച്വറി അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം വിച്ച് ഇസ് ദ ബിഗസ്റ്റ് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് സ്റ്റേഷൻ ആണ് പവർ സ്റ്റേഷൻ ആണ് കൊയ്ന മഹാരാഷ്ട്ര കൊയ്ന മഹാരാഷ്ട്ര കൊയ്ന നദിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് മെഗാവാട്ടാണ് മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വിച്ച് ഇസ് ദ ബിഗസ്റ്റ് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻസർ കൊയ്ന മഹാരാഷ്ട്ര അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യനുകളും നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് എനർജി പ്രൊഡക്റ്റീവ് 
thermal power station in India, which is the most energy productive thermal power station in India, Chuchal. Answer Vindhyachal. Vindhyachal Siddhi in the Madhya Pradesh Lana, Nalairiti Ednuti Arbada Megawatana, Vindhyachal capacity, Poldentico Sigil number Padishu, which is the most, which is the biggest hydroelectric power station in India, Koina Maharashtra, and which is the most energy productive thermal power station in India. Answer Vindhyachal. Madhya Pradesh maximum capacity Nalayriti Ednuti Arabad Megawatt in a Munamadai India eight to energy productive via nuclear power station Edan and Chuchal answer I were in the Tara Purana India eight to energy productive nuclear power station on a Tara Pur atomic power station Tara Pur atomic power station Maharashtra is the no moon the format on the hydro and the thermal moon nuclear eight to biggest hydroelectric power station Koina Maharashtra then most energy productive Thermal power station Vindhyanchal Madhya Pradesh, most energy productive nuclear power station Tarapur, Ayrthulayrthi Arabatian Badal Commission Jedu, Ayrthulayrthi Arabatian Badal Commission Jedu Tarapur. In the Uri Kostin Lorto Chekia, Madhya Pradesh Lula, Nal Thermal Power Station Lana, Vindhyanchal, Unamathiana, Vindhyanchal, Renda Satpura, Vindhyanchal, Satpura, Muna, Amar Kandak, Vindhyanchal, Satpura, Amar. Kandak Nalamatiana Sanjay Gandhi Vindhyachal Satpura Amar Kandak Sanjay Gandhi Madhya Pradesh Nile Thermal Power Station Glana Vindhyachal Satpura Amar Kandak Sanjay Gandhi for most energy productive thermal power station Vindhyachal then Madhya Pradesh Lula Baki Thermal Power Station Glana Vindhyachal Satpura Amar Kandak Sanjay Gandhi number in Kermathiliki Varigayanangil Kerala Tile Andhya Jalabai to the Padriana Kerala Tile Andhya Jalabai to the Padriana Padliva Sal Aiditulayati Nal Padil Mudra Padilana Padliva Sal Padri Sabidamaida Periyarande Poshaganadiaya Mudra Padilana Aiditulayati Nal Padil Padliva Sal Padri Sabidamaida For Kerala Tile Andhya Hydroelectric Power Station Padliva Sal Mudra Padil Sidino In Randamatu Sil Kerlatile, <laughs> Kerala Tele and the Jelavai to the Badi, Paliva Sel, eight to Mali Jelavai to the Badi, Iduki, Kerala Tele, eight to Malia, Randamate Jelavai to the Padadiana, Kerala Tele, eight to Malia, Randamate Jelavai to the Padadiana, Shabirigiri, Shabirigiri, Pambailan Sudi in the Shabirigiri, Eduna Dilana, Pambailana, Pul Kerala Tele, and the Jelavai to the Badi, Paliva Sel, eight to Mali Jelavai to the Badi, Iduki, Randam Sanam, Shabirigiri. In a Malabar Makele, Aunt the Jelavai to the Padiana, Kutiadi, Malabar Makele, Aunt the Jelavai to the Padiana, Kutiadi, Kutiadi. Then, what are the important question on the Verenda? Kerala Tele are the thermal power station Kayangulam, Kerala Tele are the thermal power station Kayangulam, Kerala Tele are the thermal power station Aya, Kayangulam Sidi in the Kayangulam Sidi in the Alapura Jililana, E Kayangulam thermal power station de Ariapuduna, Pudia Pedana, Rajiv Gandhi combined cycle power plant, Rajiv Gandhi combined cycle power plant, Ayrthulai the Edapatiancha, number eight in a Stabidamaya, NTPC National. Thermal Power Corporation Day Udamasa de Lula, Kerla Tele Thermal Power Station Anna Rajiv Gandhi Combined Cycle Power Plant Achengo Larle, Jelamubi Uchana Achengo Larle, Jelamubi Uchana E. Kayanglum Thermal Power Station Protikinda Naftayana Kayanglum Thermal Power Station Day in the Nam Then Kerla Tele Adia Diesel Power Station Aya Brema Brem Kerla Tele Adia Diesel Power Station Anna Brema Brem Ernagulam Jile 
ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു കെ എസ് സി ബിയുടെ കേരളത്തിലെ ആദ്യ തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും ആൻസർ ഏത് തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മപുരം തന്നെയാണ് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഇനി മലബാർ മേഖലയിലെ ആദ്യ തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ ആണ് മലബാർ മേഖലയിലെ ആദ്യ തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ ആണ് നല്ലളം കോഴിക്കോട് കെ എസ് ബിയുടെ ഏറ്റവും എനർജി പ്രൊഡക്റ്റീവ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയ ഡീസൽ പവർ സ്റ്റേഷനും ഏത് തന്നെയാണ് നല്ലളം തന്നെയാണ് നല്ലളം കോഴിക്കോട് അപ്പോ ഇത്രയും മറക്കരുത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും എനർജി പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട് സോറി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും എനർജി പ്രൊഡക്റ്റീവ് തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ വിന്ധ്യ വെച്ചാൽ ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷൻ താരാപൂർ ബിഗസ്റ്റ് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷൻ കൊയ്ന മഹാരാഷ്ട്ര കേരളത്തിലെ ആദ്യ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി പള്ളിവാസൽ ഏറ്റവും വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഇടുക്കി രണ്ടാം സ്ഥാനം ശബരിഗിരി രണ്ടാം സ്ഥാനം ശബരിഗിരി പമ്പ കേ മലബാർ മേഖലയിലെ ആദ്യ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി കുറ്റിയാടി കേരളത്തിലെ ആദ്യ തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ കായംകുളം ആദ്യ ഡീസൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ ബ്രഹ്മപുരം ബ്രഹ്മപുരം മലബാർ മേഖലയിലെ ആദ്യ തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ ഓർ ഡീസൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ ആൻസർ ഏതാണ് നല്ലളം കോഴിക്കോട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ Which port in India is known as Port of Millennium? Which port in India is known as Port of Millennium? Which port in India is known as Port of Millennium? Port of Millennium. What are the important questions? ഇന്ത്യയിലെ പോർട്ട് ഓഫ് മില്ലേനിയം എന്നറിയപ്പെടുന്ന തുറമുഖമാണ് ആൻസർ കൊച്ചിൻ പോർട്ടാണ് ഇപ്പൊ പോർട്ട് ഓഫ് മില്ലേനിയം എന്നറിയപ്പെടുന്ന തുറമുഖമാണ് കൊച്ചിൻ തുറമുഖം ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് പോവാം കൊച്ചിൻ തുറമുഖം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ പെരിയാറിലുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കം മൂലം ഗ്രേറ്റ് ഫ്ലഡ് ഓഫ് പെരിയാർ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ പെരിയാറിലുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കം മൂലം ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ തുറമുഖം മുസിരിസ് പോർട്ട് തകരുകയും ആ പോർട്ടിന്റെ തകർച്ചയാണ് കൊച്ചിൻ പോർട്ടിന്റെ രൂപീകരണത്തിലേക്ക് വഴിവെച്ചത് അപ്പോൾ പെരിയാറിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം ആ വെള്ളപ്പൊക്കം മൂലം മുസിരിസ് പോർട്ട് തകരുകയും ആ പോർട്ടിന്റെ തകർച്ചയാണ് എന്തിന്റെ രൂപീകരണത്തിലേക്ക് വഴിവെച്ചത് നമ്മുടെ കൊച്ചിൻ പോർട്ടിന്റെ രൂപീകരണത്തിലേക്ക് വഴിവെച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയെട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയെട്ട് മെയ് ഇരുപത്തിയാറിനാണ് കൊച്ചിൻ പോർട്ട് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയെട്ട് മെയ് ഇരുപത്തി ആറിന് കൊച്ചിൻ പോർട്ട് ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്തു കൊച്ചിൻ പോർട്ട് ട്രസ്റ്റ് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലിലാണ് കൊച്ചിൻ പോർട്ട് ട്രസ്റ്റ് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലിൽ കൊച്ചിൻ പോർട്ട് ട്രസ്റ്റ് നിലവിൽ വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിലാണ് കൊച്ചിൻ ഷിപ് യാർഡ് സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ കൊച്ചിൻ ഷിപ് യാർഡ് സ്ഥാപിതമായി കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ ആദ്യ കപ്പലാണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ ആദ്യ കപ്പലാണ് റാണി പത്മിനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിൽ റാണി പത്മിനി കമ്മീഷൻ ചെയ്തു പുറത്തിറങ്ങി അപ്പോൾ ഓർത്തു വെച്ചേക്കുക പോർട്ട് ഓഫ് മില്ലേനിയം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കൊച്ചിൻ പോർട്ടാണ് കൊച്ചിൻ പോർട്ട് ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിൽ കൊച്ചിൻ പോർട്ട് ട്രസ്റ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാല് കൊച്ചിൻ ഷിപ് യാർഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിൽ റാണി പത്മിനി എന്ന കപ്പൽ എവിടുന്ന് ആദ്യമായി നിർമ്മിച്ചു ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത പോയിന്റ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് വിച്ച് ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഗ്രീൻ ഫീൽഡ് ഷിപ്പ് യാർഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ വിച്ച് ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഗ്രീൻ ഫീൽഡ് ഷിപ്പ് യാർഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് ചോദിച്ചാലും ആൻസർ ഏത് തന്നെയാണ് കൊച്ചിൻ പോർട്ട് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ഒന്ന് വിച്ച് പോർട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ ഈസ് നോൺ ആസ് പോർട്ട് ഓഫ് മില്ലേനിയം ആൻസർ കൊച്ചിൻ പോർട്ട് വിച്ച് ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഗ്രീൻ ഫീൽഡ് ഷിപ്പ് യാർഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് ചോദിച്ചാലും ആൻസർ ഏത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ് യാർഡ് ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ തദ്ദേശീയ വിമാനവാഹിനി യുദ്ധക്കപ്പലായ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ തദ്ദേശീയ വിമാനവാഹിനി യുദ്ധക്കപ്പലായ ഐ എൻ എസ് വിക്രാന്ത് ടൈപ് ടു ഐ എൻ എസ് വിക്രാന്ത് ടൈപ് ടു നിർമ്മിക്കുന്നതും എവിടെ തന്നെയാണ് കൊച്ചിയിൽ തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇ
ഇൻഡിപെൻഡൻസ് വിശാലം നിർമ്മിക്കുന്നത് കൊച്ചിയിൽ തന്നെയാണ് അതിന്റെ കമ്മീഷൻ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതിലാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ പോർട്ട് ഓഫ് മില്ലേനിയം എന്ന ലാർജസ്റ്റ് ഗ്രീൻ ഫീൽഡ് ഷിപ്പ് യാർഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതു തന്നെയാണ് കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ് യാർഡ് ആണ് ഈ കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ് യാർഡിന്റെ ശില്പിയാണ് കൊച്ചിൻ പോർട്ടിന്റെ ശില്പിയാണ് കൊച്ചിൻ പോർട്ടിന്റെ ശില്പിയാണ് റോബർട്ട് ബ്രിസ്റ്റോ കൊച്ചിൻ പോർട്ടിന്റെ ശില്പി ആരാണ് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ആരാണ് റോബർട്ട് ബ്രിസ്റ്റോ റോബർട്ട് ബ്രിസ്റ്റോ ജപ്പാനിലെ മിറ്റ്സുബിഷി എന്ന കമ്പനിയുമായി സഹകരിച്ചാണ് ജപ്പാനിലെ മിറ്റ്സുബിഷി എന്ന കമ്പനിയുമായി സഹകരിച്ചാണ് ഏത് പോർട്ട് നിർമ്മിച്ചത് കൊച്ചിൻ പോർട്ട് നിർമ്മിച്ചത് ജപ്പാനിലെ മിറ്റ്സുബിഷി എന്ന കമ്പനിയുമായി സഹകരിച്ചാണ് കൊച്ചിൻ പോർട്ട് നിർമ്മിച്ചത് ഈ പോർട്ടിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ ആ ഡഗ് ചെയ്ത മണ്ണുപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ഐലൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ വെല്ലിംഗ്ടൺ ഐലൻഡ് ഏത് ഐലൻഡ് ആണ് വെല്ലിംഗ്ടൺ ഐലൻഡ് ആണ് വെല്ലിംഗ്ടൺ ഐലൻഡ് ആണ് ഇതിനെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു കായലിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു കായലിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു മേജർ തുറമുഖം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരേ ഒരു മേജർ തുറമുഖം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ഏതാണ് കൊച്ചിലാണ് കൊച്ചിൻ പോർട്ട് ആണ് കാരണം വേമ്പനാട്ട് കായലിലാണ് വേമ്പനാട്ട് കായൽ അറബിക്കടലുമായി സംഗമിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തുറമുഖമാണ് കൊച്ചിൻ തുറമുഖം അപ്പോ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടെ വിഷ് പോർട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇസ് നോൺ എസ് പോർട്ട് ഓഫ് മില്ലേനിയം ആൻസർ ഏതാണ് കൊച്ചിൻ പോർട്ട് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ലാർജസ്റ്റ് ഗ്രീൻഫീൽഡ് ഷിപ്പ്യാർഡ് മേത് തന്നെയാണ് കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡ് ആണ് ദൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് മെയ് ഇരുപത്തി ആറിന് ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലിൽ കൊച്ചിൻ പോർട്ട് ട്രസ്റ്റ് നിലവിൽ വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡ് നിലവിൽ വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ആദ്യ കപ്പലാണ് റാണി പത്മിനി കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ ആദ്യ കപ്പലാണ് റാണി പത്മിനി ദൻ അത് കഴിഞ്ഞ കൊച്ചിൻ പോർട്ടിന്റെ ആർക്കിടെക്ട് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ റോബർട്ട് ബ്രിസ്റ്റോ ജപ്പാനിലെ മിറ്റ്സുബിഷി എന്ന കമ്പനിയുമായി സഹകരിച്ചാണ് ഏത് പോർട്ട് നിർമ്മിച്ചത് കൊച്ചിൻ പോർട്ട് നിർമ്മിച്ചത് ഒരു കായലിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഒരേ ഒരു മേജർ തുറമുഖവും ഏത് തന്നെയാണ് കൊച്ചിൻ പോർട്ട് ആണ് വേമ്പനാട് കായലിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു വേമ്പനാട് കായലിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അപ്പോ നമുക്കിനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ ബോട്ട് റേസ് ഏതു നദിയിലാണ് നടക്കുന്നത് കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ വള്ളംകളി ഏതു നദിയിൽ നടക്കുന്നു ഇൻ വിച്ച് റിവർ കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ ബോട്ട് റേസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ കേരള അപ്പൊ ഓർത്തു വിശേഷ കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ ബോട്ട് റേസ് നടക്കുന്നത് കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ ബോട്ട് റേസ് നടക്കുന്നത് ചാലിയാറിലാണ് കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ ബോട്ട് റേസ് നടക്കുന്നത് ചാലിയാറിലാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മലിനീകരിക്കപ്പെട്ട നദിയാണ് ചാലിയാർ ഈ കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ ബോട്ട് റേസ് എവിടെ നടക്കുന്നു ചാലിയാർ നടക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്കിനി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നെഹ്റു ട്രോഫി ബോട്ട് റേസ് അപ്പോൾ ഒന്നാമതാണ് നെഹ്റു ട്രോഫി ബോട്ട് റേസ് നെഹ്റു ട്രോഫി ഈ നെഹ്റു ട്രോഫി അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ട്രോഫി നെഹ്റു ട്രോഫി അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ട്രോഫി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിലെ ആദ്യ വിജയിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിലെ ആദ്യ വിജയി നടുഭാഗൻ ചുണ്ടൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിലാണ് നെഹ്റു ട്രോഫി ആദ്യമായി നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിലെ ആദ്യ വിജയിയാണ് നടുഭാഗൻ ചുണ്ടൻ ഏറ്റവും അധികം തവണ നെഹ്റു ട്രോഫി നേടിയത് കാര്യശാൽ ചുണ്ടൻ ഏറ്റവും അധികം തവണ നെഹ്റു ട്രോഫി നേടിയത് കാര്യശാൽ ചുണ്ടൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ വിജയി കാര്യശാൽ ചുണ്ടൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ വിജയിയാണ് സെന്റ് ഗബ്രിയൽ ചുണ്ടൻ ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ വിജയി കാര്യശാൽ ചുണ്ടൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ വിജയി ഗബ്രിയൽ ചുണ്ടൻ എല്ലാ വർഷവും ഓഗസ്റ്റിലെ രണ്ടാമത്തെ ശനിയാഴ്ച നടക്കുന്ന ബോട്ട് റേസ് ആണ് നെഹ്റു ട്രോഫി എല്ലാ വർഷവും ഓഗസ്റ്റിലെ രണ്ടാമത്തെ ശനിയാഴ്ച നടക്കുന്ന വള്ളംകളിയാണ് നെഹ്റു ട്രോഫി ഇനി ഇതറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ട്രോഫി വേമ്പനാട് കായലിന്റെ ആലപ്പുഴയിലെ ഭാഗമായ പുന്നമട കായലിൽ നടക്കുന്ന ബോട്ട് റേസ് ആണ് നമ്മുടെ പുന്നമട കായലിൽ നടക്കുന്ന ബോട്ട് റേസ് ആണ് നെഹ്റു ട്രോഫി അപ്പോൾ കുഞ്ഞാലമരക്കാർ ബോട്ട് റേസ് നടക്കുന്നത് ചാലിയാറിലാണ് നെഹ്റു ട്രോഫി നടക്കുന്നത് പു
ഒന്നിൽ നടക്കുന്ന ബോട്ട് റേസ് ആണ് പ്രസിഡന്റ് ട്രോഫി അഷ്ടമുടിക്കായൽ നടക്കുന്നു ഇനി മൂന്നാമതായി വരുന്നു ആറന്മുള ഉത്രട്ടാതി വള്ളംകളി ആറന്മുള ഉത്രട്ടാതി ബോട്ട് റേസ് ആറന്മുള ഉത്രട്ടാതി ബോട്ട് റേസ് പമ്പ നദിയിൽ നടക്കുന്നു ആറന്മുള ഉത്രട്ടാതി ബോട്ട് റേസ് എവിടെ നടക്കുന്നു പമ്പയിൽ നടക്കുന്നു പമ്പയിൽ നടക്കുന്നു രണ്ട് പ്രത്യേകതകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകതയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന വള്ളംകളിയാണ് വിച്ച് ഈസ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് ബോട്ട് റേസ് ഇൻ കേരള എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ഏതാണ് ആറന്മുള ഉത്രട്ടാതി വള്ളംകളിയാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകതയാണ് ഓണാഘോഷത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന കേരളത്തിലെ വള്ളംകളിയാണ് ആറന്മുള ഉത്രട്ടാതി ബോട്ട് റേസ് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടെ കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ ട്രോഫി ചാലിയാർ നെഹ്റു ട്രോഫി പുന്നമടക്കായൽ പ്രസിഡൻസ് ട്രോഫി അഷ്ടമുടിക്കായൽ ഓഗസ്റ്റിലെ രണ്ടാമത് ശനിയാഴ്ച നടക്കുന്ന വള്ളംകളിയാണ് നെഹ്റു ട്രോഫി നവംബർ ഒന്നിന് നടക്കുന്ന വള്ളംകളിയാണ് പ്രസിഡൻസ് ട്രോഫി ആറന്മുള ഉത്രട്ടാതി ബോട്ട് റേസ് നടക്കുന്നത് പമ്പയിലാണ് രണ്ടു പ്രത്യേകതകൾ ഓണത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന ബോട്ട് റേസ് ആണ് ആറന്മുള ഉത്രട്ടാതി ബോട്ട് റേസ് രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന വള്ളംകളിയും ഇത് തന്നെയാണ് ആറന്മുള ഉത്രട്ടാതി ബോട്ട് റേസ് ആണ് ദെൻ അടുത്ത രാജീവ് ഗാന്ധി ട്രോഫി ബോട്ട് റേസ് നടക്കുന്നത് രാജീവ് ഗാന്ധി ബോട്ട് രാജീവ് ഗാന്ധി ട്രോഫി ബോട്ട് റേസ് നടക്കുന്നത് പമ്പയിലാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി ട്രോഫി ബോട്ട് റേസ് നടക്കുന്നത് പമ്പയിലാണ് പമ്പയിലാണ് ദെൻ ചമ്പക്കുളം മൂലം ട്രോഫി ബോട്ട് റേസ് നടക്കുന്നത് പമ്പയിലാണ് ചമ്പക്കുളം മൂലം ട്രോഫി ബോട്ട് റേസ് നടക്കുന്നത് പമ്പയിലാണ് അപ്പോൾ ഓർത്തു വെച്ചേക്ക പ്രസിഡൻസ് ട്രോഫി അഷ്ടമുടിക്കായൽ ആറന്മുള ഉത്രട്ടാതി വള്ളംകളി പമ്പ രാജീവ് ഗാന്ധി ട്രോഫി പമ്പ ചമ്പക്കുളം മൂലം ട്രോഫി പമ്പ ചമ്പക്കുളം മൂലം ട്രോഫി പമ്പ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ട്രോഫി ബോട്ട് റേസ് നടക്കുന്നത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ട്രോഫി ബോട്ട് റേസ് നടക്കുന്നത് കൊച്ചി കായലിലാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ട്രോഫി ബോട്ട് റേസ് നടക്കുന്നത് കൊച്ചി കായലിലാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ട്രോഫി ബോട്ട് റേസ് നടക്കുന്നത് കൊച്ചി കായലിലാണ് കൊച്ചി കായലിലാണ് നോർത്ത് മലബാർ ട്രോഫി ബോട്ട് റേസ് നടക്കുന്നത് നോർത്ത് മലബാർ ട്രോഫി ബോട്ട് റേസ് നടക്കുന്നത് നോർത്ത് മലബാർ ട്രോഫി ബോട്ട് റേസ് നടക്കുന്നത് തേജസ്വിനി പുഴയിലാണ് നോർത്ത് മലബാർ ട്രോഫി ബോട്ട് റേസ് എവിടെ നടക്കുന്നു തേജസ്വിനി പുഴയിൽ നടക്കുന്നു തേജസ്വിനി പുഴയിൽ നടക്കുന്നു ശ്രീനാരായണ ട്രോഫി ബോട്ട് റേസ് നടക്കുന്നത് ശ്രീനാരായണ ട്രോഫി ബോട്ട് റേസ് നടക്കുന്നത് കന്നീറ്റിക്കായൽ ശ്രീനാരായണ ട്രോഫി ബോട്ട് റേസ് നടക്കുന്നത് കന്നീറ്റിക്കായൽ കന്നീറ്റിക്കായൽ നടക്കുന്നു ദെൻ മദർ തെരേസ ട്രോഫി ബോട്ട് റേസ് നടക്കുന്നത് മദർ തെരേസ ട്രോഫി ബോട്ട് റേസ് നടക്കുന്നത് അച്ഛൻ ഗോവിലാറിലാണ് മദർ തെരേസ ട്രോഫി ബോട്ട് റേസ് നടക്കുന്നത് അച്ഛൻ ഗോവിലാറിലാണ് അച്ഛൻ ഗോവിലാറിലാണ് അയ്യങ്കാളി ട്രോഫി ബോട്ട് റേസ് നടക്കുന്നത് അയ്യങ്കാളി ട്രോഫി ബോട്ട് റേസ് നടക്കുന്നത് വെള്ളായണിക്കായലിലാണ് അയ്യങ്കാളി ട്രോഫി ബോട്ട് റേസ് നടക്കുന്നത് വെള്ളായണിക്കായലിലാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടെ കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ ട്രോഫി ചാലിയാർ നെഹ്റു ട്രോഫി നെഹ്റു ട്രോഫി പ്രസിഡന്റ് സോറി നെഹ്റു ട്രോഫി പുന്നമടക്കായൽ പ്രസിഡൻസ് ട്രോഫി അഷ്ടമുടിക്കായൽ ആറന്മുള ഉത്രട്ടാതി ബോട്ട് റേസ് പമ്പ ദൻ രാജീവ് ഗാന്ധി ട്രോഫി പമ്പ ചമ്പക്കുളം മൂലം ട്രോഫി പമ്പ ദൻ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ട്രോഫി കൊച്ചി കായൽ നോർത്ത് മലബാർ ട്രോഫി തേജസ്വിനി പുഴ തേജസ്വിനി പുഴ ശ്രീനാരായണ ട്രോഫി കന്നീറ്റിക്കായൽ മദർ തെരേസ ട്രോഫി അച്ഛൻ ഗോവിലാർ അയ്യങ്കാളി ട്രോഫി വെള്ളായണിക്കായൽ നമുക്കിനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം ആസ് പെർ സ്വച്ച് സർവേക്ഷൻ സർവേ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ആസ് പെർ സ്വച്ച് സർവേക്ഷൻ സർവേ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ വിച്ച് ഈസ് ദ ക്ലീനസ്റ്റ് സിറ്റി ഇൻ ഇന്ത്യ ആസ് പെർ സ്വച്ച് സർവേക്ഷൻ സർവേ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ വിച്ച് ഈസ് ദ ക്ലീനസ്റ്റ് സിറ്റി ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻസർ ഇൻഡോർ മധ്യപ്രദേശ് ആൻസർ ഇൻഡോർ മധ്യപ്രദേശ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ സ്വച്ഛ് സർവേക്ഷൻ സർവേ പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അധികം വൃത്തിയുള്ള നഗരമാണ് ഇൻഡോർ മധ്യപ്രദേശ് അവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എയർപോർട്ടാണ് ദേവി അഹല്യ ഭായ് ഹോൾക്കർ ദേവി അഹല്യ ഭായ് ഹോൾക്കർ എയർപോർട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡോറിലാണ് ഇൻഡോർ മധ്യപ്രദേശിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ സ്വച്ഛ് സർവേക്ഷൻ സർവേ പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അധികം വൃത്തിയുള്ള നഗരമാണ് ഇൻഡോർ മധ്യപ്രദേശ് നമുക്കിനി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ സ്വച്ഛ് ഭാരത് സർവേ പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അധികം വൃത്തിയുള്ള നഗരം ഇൻഡോർ മധ്യപ്രദേശ് അത
സർവേ പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അധികം വൃത്തിയുള്ള നഗരം ഇൻഡോർ മധ്യപ്രദേശ് വൃത്തിയില്ലാത്ത നഗരം ഗോണ്ട ഉത്തർപ്രദേശ് ഗോണ്ട ഉത്തർപ്രദേശ് അവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പക്ഷി സംഗീതമാണ് പാർവതി ആർഗ ഗോണ്ടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ബേർഡ് സാങ്ച്വറിയാണ് പാർവതി ആർഗ അപ്പോ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ സ്വച്ഛ സർവേക്ഷൻ സർവേ പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അധികം വൃത്തിയുള്ള നഗരം ഇൻഡോർ മധ്യപ്രദേശ് ദെൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ സ്വച്ഛ് ഭാരത് സർവേ പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അധികം വൃത്തിയുള്ള നഗരം ഇൻഡോർ മധ്യപ്രദേശ് വൃത്തിയില്ലാത്ത നഗരം ഗോണ്ട ഉത്തർപ്രദേശ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ സ്വച്ഛ് ഭാരത് സർവേ പ്രകാരം കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം വൃത്തി കൂടിയ നഗരം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ഗുരുവായൂർ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ സ്വച്ഛ് ഭാരത് സർവേ പ്രകാരം കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം വൃത്തിയുള്ള നഗരം ഗുരുവായൂർ ഗുരുവായൂർ ഇനി ഒരു പോയിന്റും കൂടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് സർവേ പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് സർവേ പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അധികം വൃത്തിയില്ലാത്ത നഗരമാണ് വാരണാസി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് സർവേ പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അധികം വൃത്തിയില്ലാത്ത നഗരമാണ് വാരണാസി അഞ്ച് പോയിന്റുകൾ ആസ് പെർ സ്വച്ഛ് സർവേക്ഷൻ സർവേ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ക്ലീനസ്റ്റ് സിറ്റി ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻഡോർ മധ്യപ്രദേശ് അവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എയർപോർട്ടാണ് ദേവി അഹല്യ ഭായ് ഹോൽക്കർ ദൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ സ്വച്ഛ് ഭാരത് സർവേ പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വൃത്തിയുള്ള നഗരം ഇൻഡോർ മധ്യപ്രദേശ് വൃത്തിയില്ലാത്ത നഗരം ഗോണ്ട ഉത്തർപ്രദേശ് ഗോണ്ട ഉത്തർപ്രദേശ് അവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ബേർഡ് സാങ്ച്വറി പാർവതി ആർഗ ആസ് പെർ ഇനി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ സ്വച്ഛ് ഭാരത് സർവേ പ്രകാരം കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം വൃത്തി കൂടിയ നഗരമാണ് ഗുരുവായൂർ എന്നാൽ ആസ് പെർ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് സർവേ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ വിച്ച് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് പൊല്യൂട്ടഡ് സിറ്റി ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ഏതാണ് വാർണ ാണ് വാരണാസി ഉത്തർപ്രദേശ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇത്രയും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നല്ലവണ്ണം വായിക്കാം നല്ലവണ്ണം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ഒരു പ്രശസ്തമായ വാക്കുകളുണ്ട് പ്രയത്നശീലർ ഒരിക്കലും 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 ശക്തരാവുകയില്ല നല്ലോണം വർക്ക് ചെയ്യാം നല്ലോണം പ്രവർത്തിക്കുക അപ്പോൾ കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം താങ